Sziasztok! Ez az oktatóanyag azoknak a kezdőíróknak és költőknek szól, akik nem szeretnék, hogy csőbe húzzák őket az önmagukat kiadóknak nevező olyan szervezetek, akik direkt arra specializálódtak, hogy hamis illúziókat keltsenek a tolforgatókban, és így egy csomó pénzt keresenek rajtuk a következő módszerrel. Nagyon könnyű rájuk találni az interneten, mármint ezekre az úgynevezett kiadókra. A szerző felveszi velük a kapcsolatot, ők pedig kiadják a kéziratát könyv formájában, amiért mondjuk elkérnek 250 ezer forintot, és mindenkinek a kéziratát kiadják egyébként. Na most ezért a pénzért kiküldenek a szerzőnek 50 darab tiszteletpéldányt, és ezzel a nyomtatás le is zárult. Viszont ígéretet tesznek, hogy amennyiben van érdeklődés a könyvedre a jövőben, úgy a továbbiakban is vállalják a nyomtatást, persze ilyen vagy hasonló árban. A promócióval, tehát a reklámmal és terjesztéssel egyáltalán nem foglalkoznak, esetleg hitegetnek ilyen-olyan könyvbörzékkel szerte Európában, ahol te is kapsz egy helyet valahol az asztal sarkán, vagy valamelyik polcon. De ez egyébként nem más, csak egy amolyan nesze semmi fog meg jól egy bejetetés. Magyarul megvásároltad tőlük a saját könyvedet, azt az 50 darab tisztelet példányt, amiről az előbb beszéltem, darabonként 5000 forintért, aminek a legyártása valahol 500 forint körül lehet, de az 1000 forintot biztos, hogy nem érj el. És semmi sem vagy előrébb, mintha magánkiadásban intézted volna a nyomtatást. Tehát a lényeg, ha egy kiadó pénzt kér azért, hogy kiadja a könyvedet, azonnal le kell tenni a telefont. Ugyanúgy, mint a modellügynökségeknél, mert ott is egyébként így működik. Régebbről egy-két hölgyismerősömön keresztül beleláttam ebbe a dologba is. Ugyanígy működik az is a modellügynökség és a könyvkiadás, mintha nem is tudom, egy kapta fára gyártották volna őket. Tehát, ha pénzt kérnek, le kell tenni a telefont. Ha pénzt kérnek azért, hogy foglalkoztassanak, segítsenek vagy regisztráljanak, azonnal le kell tenni a telefont. És addig kell kilincselni a kéziratoddal, vagy ugye modellek ügynökségben a portfólióval, amíg nem találsz egy normális kiadót, mert most azért maradjunk csak a könyvkiadásnál, most mellőzzük a modell témát. Oké, okay. tehát amíg nem találsz egy normális kiadót, aki nem pénzt kér, hanem fizet neked azért, hogy szerződj velük. Tehát egyszer kapsz egy szerződéskötési díjat, vagy hogy a fenébe hívják, tehát szerződéskötésnél kapsz egy bizonyos összeget, majd a szerződésnek megfelelően x évig a mindenkori forgalom egy bizonyos százalékát, mivel a forgalmazást is a kiadó intézi, majd ő viszi tovább. Tehát neked semmivel az ég a világon nem lesz gondot, ha normális kiadót találtál. Persze ahhoz, hogy ilyet találj, rohadt nagy türelem kell. Nekem például nem volt, így én a magánkiadás mellett döntöttem mind a négy könyvem esetében, amelyeket nyugdíjba vonulásomat követően dobtam össze. Aztán a magánkiadás menete pedig úgy néz ki, tehát a következő, ahogy megvan a kézirat, lektoráltatod, tördelteted, kitalálsz hozzá egy borítót, aztán mehet a nyomdába. Na most, ahogy én csináltam, ez részleteiben a következőképpen nézett ki. Már eleve tördelve írtam, hogy erre se legyen gond, egyébként sem engedtem volna senkinek, hogy belepiszkáljon, tehát hogy helyettem igazgassa ott a bekezdéseket. A lektorálást is csak azért kértem egy ismerőstől, hogy beleírhassam a könyvekbe, hogy lektorálta XY, de ebbe sem engedtem beleszólást, még a veszőhibák tekintetében sem, hogy teljes mértékben önmagam maradjak az oldalakon. Hogyha láttam is, hogy való esetleg belányult, azonnal visszalakítottam saját szájizem szerint. Úgyhogy <kül> igazából fölösleges is volt, de legalább beleírhattam, hogy ki lektorálta. Ott van egy ilyen kis feljegyzés is. Aztán kértem... Kértem e-mailben ISBN kódot, kitaláltam a borítót, majd a borító tervet a fejezetekkel, a kóddal és egyéb járulékos beleírni valókkal együtt elküldtem egy ismerősnek, egy könyvtári alkalmazottnak, aki egyébként újságokat és könyveket szerkeszt, hogy állítsa össze digitálisan az egészet egy ilyen összefűzött kézirattá, amit így már küldhettem is e-mailben tovább egy helyi nyomdába. És meg, hát mennyiben megúsztam példányonként olyan, Maximum, ez, hát 1000 forint alatt, 500 és 1000 forint között, ahogy az előbb említettem is. És ISBN kódot meg azért érdemes kérni, ha már valaki magánkiadásba vág, hogyha soha nem válnál befutott íróvá, akkor azért maradjon valami nyoma a munkásságodnak, és ne tűnjön el teljesen a homályban. Ez abból áll, ez az ISBN kérés, hogy megírod a könyved paramétereit az országos Széchenyi könyvtárnak, ISBN igényléshez, ezt ők megküldik neked, majd a kódot, és egyben kérik, hogy amint megvan a nyomtatás, küldj el nekik hat darab köteles példányt, hogy archiválni tudják az ország hat fő ilyen érdekeltségű intézményében. Aztán, 
hogy hogyan forgalmazod ezután, hogyan terjeszted, az már teljes mértékben rajtad áll. Én papír alapon, papír alapú könyvből nagyjából olyan, hát mennyit van, 800 darabon adtam túl, a négy kötetből összesen, aztán meguntam, meg jobbnak láttam nem foglalkozni vele, mindjárt azt is meghalljátok, hogy miért. És inkább megegyeztem egy álbuk kiadóval, ahonnan letölthetők, és ahonnan az ár 70%-a engem illet, 30%-a pedig a terjesztőt. És ez teljesen tiszta pénz, mert ugye nincs előállítási költség. Fönt van, letölthető kész, nincs vele az égvilágon semmi gondod. Míg egy 3000 forintos nyomtatott könyvből maximum csak 200 forintod lesz, mert a nyomtatott könyvek terjesztéséért a terjesztő az ár 50, de inkább 60%-át kéri. Úgyhogy... Önnek ugye semmi más dolga nincsen, csak tőled átveszi, továbbadja, de az ár 60%-ára igény tart. Így az előállítási költség teljes egészében ugye egyértelmű, hogy téged terhel. Vagyis kirakják a polcra a könyvedet 3000 forintért, abból te 1200-t kapsz, viszont a nyomtatás és minden egyéb költség felemésztett legalább egy ezrest, tehát minimum egy ezrest, így neked marad maximum 200 forintod a 3000-ből, úgyhogy egy csomó melód volt vele, mert mindent te intéztél. Na hát... Kérem szépen, így néz ki a magánkiadás. A következő videóban pedig azt fogom elmondani, hogy hogyan válhatsz befutott, sikeres íróvá, az adózással kapcsolatban pedig ajánlom egyébként még megnézni az adózási tanácsok című videómat, de be is linkelem ide ez alá a leírásba. Úgyhogy ennyi volt ez a magánkiadásos téma. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!